Carla, Nicolás, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Estamos en Ushuaia, en Tierra del Fuego, el fin del mundo, mis amigos. Bienvenidos, aquí estamos. Una temperatura agradable, 11 grados aproximadamente. Está el cielo nublado, no va a llover, pero hace 11 grados tenemos un día más que agradable y mucho más si tenemos en cuenta que la última vez que estuvimos aquí, ¿se acuerdan? Nieves a la cintura. ¿Cómo me están recibiendo? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. perfecto. ¿Cómo anda todo? Maravilloso bueno, por acá. hay mucho para contarles. Hay mucho para contarles de este lugar que sin dudas es un punto turístico clave para venir y para quedarse. Lo hemos dicho, es una de las ciudades más lindas que tiene la República Argentina. Pero esta vez tiene de particularidad que estamos ubicados en pleno corazón, en pleno centro de la ciudad. Una ciudad que tiene muchos años en realidad. La provincia, la zona de Tierra del Fuego, tiene más de 11 milenios, ¿sí? La historia. Aquí vivían los pueblos originarios cuando estaba todo unido al continente esto. Después fue cambiando la historia, fue, fue cambiando eh, el, 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 el mapa, ¿sí? El desarrollo geográfico de toda esta región. Y recién en el año 1869, allá por enero, el 18 de enero de 1869, fue cuando se inició la primera misión argentina. Cuando iniciaron y decidieron que querían venir a este lugar para instalar un, 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 un pueblo, un lugar que estuviese viviendo con la gente, con los pueblos originarios. Pero el tiempo fue pasando y hasta 1884 ese pueblo no tomó forma, no fue este, desarrollándose como lo habían soñado y lo habían imaginado. El 28 de septiembre de ese año 84, de 1884, el Comodoro Augusto Lacerre con 300 hombres desembarcó aquí, en este lugar, en el, en el canal, en el canal Beagle, y ahí fue cuando empezó a soñar con un pueblo, empezó a soñar. Y el este, 12 de octubre de 1884 de ese año fue cuando fundó, cuando creó la subprefectura aquí en el canal. Y en ese canal fue cuando se toma como punto de partida para lo que hoy es Ushuaia. Sí, este lugar que tiene la historia, su nombre muy particular que significa lejos allá en el fondo de, de la bahía. Bueno, les decía... Esto empezó a desarrollarse a comienzos del siglo XX. Empezó a desarrollarse a comienzos del siglo XX cuando este, la, 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 la prisión, este famoso, este famoso presidio, se desarrolló aquí y empezó a crecer y fue tomando forma para que la Argentina tuviese conciencia que allá, en el fin del mundo, había algo que pertenecía a este país. Y como les decía, desde aquí se pueden ver, a espaldas de la cámara, los cerros, la montaña, ¿sí? cinco hermanos y también está Olivia, una imagen que es una fotografía. Y para el otro lado, para allá tenemos lo que sería el comienzo de toda esta calle, esta avenida San Martín, ¿sí? que es el principio de todos los comercios en la avenida céntrica. Siempre habíamos salido mostrando la ciudad, mostrando lugares desde otro punto de la ciudad, pero ahora mostrándoles un poco lo que es la ciudad. Tenemos muchísimo para compartir con todos ustedes, mis amigos. Tenemos mucha historia para compartir. Hay mucho de lo turístico, porque vamos a hablar de Ushuaia como punto turístico de esta tierra, el fuego, fin del mundo. Amigos, volvemos con ustedes. Regresamos a Buenos Aires. Esto es Vivo en Argentina. Ajustense el cinturón de seguridad que empieza el show. Bienvenidos a todos.